வணக்கம் நண்பர்களே இன்ஃபோசிவில் சேனலில் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டிசைன் ஆஃப் ஆர்சிசி ஃபுட்டிங் மூணே ஸ்டெப் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஒன் சைஸ் ஆஃப் ஃபுட்டிங் ரெண்டாவது டெப்த் ஆஃப் ஃபுட்டிங் மூணாவது ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபுட்டிங் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஃபூட்டிங் எப்படி சிம்பிளாக டிசைன் பண்ணுறதுன்றத ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபூட்டிங் ஃபூட்டிங்கோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா காலமில் இருந்து வர லோடை சாயலுக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் சாயலுக்கு கடத்தும் இதுதான் ஃபூட்டிங்கோட வேலை அப்போது கடத்தும் போது சாயலால் அந்த லோடை தாங்க முடியுமான்றத பார்க்குறதுனா எஸ்பிசின்னு சொல்லுவோம் சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி இப்போ இந்த சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்கள் சாயில் டெஸ்ட் பண்ணால் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் ஒரு மேஜராக நாலே டைப் ஆஃப் சாயில் க்ளே கோசேண்ட் ஹார்ட் கிராவல் சாஃப்ட் டிஸ்இன்டெக்ரேட்டட் ராக்காக நாலு நாலுக்கு உண்டான சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்கோம் இருக்கிறதுலே க்ளேக்கு தான் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அதுவே கோசேண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஹார்ட் கிராவல் பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் சாஃப்ட் டிஸ்இன்டக்ரேட்டட் ராக்குக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு மேலே தான் இருக்கும் ஃபூட்டிங் டிசைன் இப்போ இதை வச்சு நம்ம எப்படி ஃபூட்டிங் டிசைன் பண்ணலான்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நான் வீடியோவோட ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி சைஸ் ஆஃப் ஃபூட்டிங் சைஸ் ஆஃப் ஃபூட்டிங் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இந்த கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு லோட் ஆன் காலம் டிவைடட் பை எஸ்பிசி சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன்றது ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி லோட் ஆன் காலம் காலமுக்கு எவ்வளோ லோடு வருதுன்னு தெரியணும் அது கண்டுபிடிக்கிறது வந்து நான் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் அதை பாருங்கள் டிவைடட் பை சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி எஸ்பிசி இந்த ஃபார்முலாவில் இதை அப்ளே அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏரியா கிடைக்கும் அந்த ஏரியாவுக்கு ரூட் எடுத்திங்கன்னா ரெண்டு டைமென்ஷன் கிடைக்கும் அதுதான் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ஃபூட்டிங்கோட டைமென்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா ரெண்டாவது ஸ்டெப் டெப்த் ஆஃப் ஃபூட்டிங் டெப்த் ஆஃப் ஃபூட்டிங் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு டேப்லெட் காலம் கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு காலமில் பார்த்திங்கன்னா சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சாயில் உங்கள் சாயிலோட சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி ரெண்டாவது காலமில் வந்து டெப்த் திக்னஸ் எப்படி வேணால் சொல்லிக்கலாம் மூணாவது டைமென்ஷன் நம்மளுக்கு சைஸ் கிடச்சிச்சு சைஸ் மூலயமா அடுத்த டைமென்ஷன் அதோடய திக்னஸோ இல்லை அதோட டெப்த் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃபுட்டிங் ஒன்று வந்து பிளாக் ஃபுட்டிங் ரெண்டாவது வந்து ஸ்டெப்டு ஆஃப் ஸ்லோப்டு ஃபுட்டிங் ஸ்டெப்டு அண்ட் ஸ்லோப்டு ஃபுட்டிங் மூணாவது காலமில் இருக்கிறத வந்து இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் தி சைட் பண்ணுறதில்ல அதிகமாக பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா இப்போ பிளாக் ஃபுட்டிங் தான் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த பிளாக் ஃபுட்டிங்க்கு உங்களோட சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டியோட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸ் பொறுத்து அந்த திக்னஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது இந்த டேபிளை ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இருந்துச்சுன்னா உங்களோட டெப்த் ஆர் திக்னஸ் பார்த்திங்கன்னா பி பை ஃபைவ் பி பை ஃபைவ் போட்டு உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதோ அதுதான் உங்களோட டெப்த் ஓகேங்களா பின்றது பிரெத்து டின்றது டெப்த் ஆஃப் ஃபுட்டிங் ஓகேங்களா டீன்றது டெப்த்னு வச்சிங்கன்னா திக்னஸ்னு வச்சுக்கலாம் எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம் தேர்டு டைமென்ஷன் ஆஃப் யுவர் ஃபுட்டிங் மூணாவது ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மினிமம் டயாபார் மினிமமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டிய டயாபார் இன் ஃபுட்டிங் பார்த்திங்கன்னா டென் எம்எம் டயாபார்ஸ் தான் மினிமம் டயாவாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் டென் எம்எம் மேலே எயிட் எம்எம் அதெல்லாம் ஸ்டிரப் யூஸ் பண்ணுற மாதிரினா ஃபுட்டிங்கில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது மினிமம் டயாபார் எயிட் எம்எம் தம்ரூல் படி அப் டு டூ மீட்டர் வித் இருந்துச்சுன்னா டென் எம்எம் டயாபார்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் டூ டு த்ரீ மீட்டர் வித் வரையும் இருந்துச்சுன்னா ஃபுட்டிங்கோட சைஸு டுவெல் எம்எம் டயாபார் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுவே த்ரீ மீட்டருக்கு மேலே போச்சுன்னா 16 எம்எம் டயாபார் யூஸ் பண்ணுங்கள் மினிமம் ஸ்பேசிங் ஆஃப் பார் பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் எம்எம்னு இருக்கணும் அதுவே மேக்ஸிமம் ஸ்பேசிங் பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் கொடுக்கலாம் அப்போது உங்களுக்கு ஸ்பேசிங்கை பொறுத்தவரையும் ஹண்ட்ரட் டு டூ ஃபிஃப் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் 
ஹண்ட்ரட் டு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் தான் ஸ்பேசிங் இருக்கணும் இதுக்கு இடையில தான் இருக்கணும் இவ்வளோ தான் இதுதான் டிசைனு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்